தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் சிபி கே தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அந்த பகுதியில் நடந்த ஒரு மர்டர் பற்றி தான் ஐ மீன் கொலையை பற்றி தான் இந்த காணொலியில் நாம் பேச போகிறோம் என்ன ஒரு விஷயம்னா இந்த கொலையை செஞ்சது வந்து போலீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்த நான்கு காவல்துறை அதிகாரிகள் தான் இந்த கொலையவே பண்ணதா அப்படின்னு இப்போ வந்து செய்தி சேனல்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்குது சரி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த காணொலியில் நாம் பேச போகிறோம் சரி கொலை பண்ணுற அளவுக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஏன்னா இறந்து போனது வந்து ரெண்டு பேர் தந்தை மகன் ரெண்டு பேரும் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அதாவது தந்தை பேர் வந்து ஜெயராஜ் அதே போல் மகன் பேர் வந்து பென்னிஸ் அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து மொபைல் ஷாப் வச்சுருக்காங்க எங்கே வச்சுருக்காங்க சாத்தான்குளம் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து மொபைல் ஷாப் வச்சுருக்காங்க பத்தொம்போதாம் தேதி நைட்டு கடையை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நேரம் வந்து ஜெயராஜ் அவர்கள் வந்து கடையில் திறந்துருக்கார் மொபைல் ஷாப் கம் கடையை வந்து திறந்து வச்சுருந்துருக்கார் இதுதான் இங்கே சிக்கல் அந்த வழியில் வந்து போலீஸ் வந்து ஏன் கடையை இவ்வளோ நேரம் திறந்து வச்சுருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இவ்வளோ நேரம் திறந்து வச்சுருக்க ஏன் உள்ள கஸ்டமர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஆளை வந்து கூப்பிட்டு போயிருக்காரு ஸ்டேஷனுக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து வாக்குவாதம் நடந்திருக்கு இதை கேட்குறதுக்காக என்ன ஏன்னா அப்பா போயிருக்காரு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியலையா ஸோ அவரோட பையன் வந்து பென்னிஸ் வந்து கூட போயிருக்காரு போன அவரும் வந்து திரும்ப வரவே இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து டெட் பாடியாக தான் வெளியிலே வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி இருபத்தி மூணாம் தேதி வந்து வெளியில் வராங்க சரி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் என்னென்னா ஏன்னா பொதுவாக நியூஸ் சேனல்ஸில் சொல்லக்கூடிய சில செய்திகளை தான் காம்பினேஷன் ஐ மீன் கோர்வையாக சேர்த்து இந்த காணொலியில் நாம் சொல்கிறோம் ஏன்னா ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குது நாளைக்கு இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கடைகளெல்லாம் அடைக்க போகிறோம் அப்படின்னு வணிகர் சங்கம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க விக்ரமராஜ் அவர்களும் வெள்ளையன் அவர்களும் வந்து கூட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வணிகர் சங்கத்திற்கு வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இதை வந்து பார்க்குறாங்க அந்த தாக்குதலில் வந்து உயிரிழந்தாங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு பேர் பென்னிஸ் அதுக்கப்புறம் ஜெயராஜ் அவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து நியாயம் கிடைக்கணும் ஏன்னா அவர் ஜெயராஜ் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு பையன் கல்யாணமாகாத ஒரு பையன் இறந்து போனது முப்பத்தி ஒரு வயசு இது இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து மூணு பொன் மூணு பொன் குழந்தை இருக்குது இப்போ பார்த்துக்கோங்க யாருக்குமே கல்யாணம் ஆகலை அந்த மூணு பொன் குழந்தைங்களோட வாழ்க்கை வந்து இப்போது கேள்விக்குறி தான் அவங்களுடைய மனைவியார் ஐ மீன் இவருங்க ஜெயராஜ் அவர்களுடைய மனைவியார் பென்னிஸ் அவர்களுடைய அம்மா அவங்க செல்வராணி அவர்கள் தான் இப்போ வந்து ஸோ ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குது எம்பி எம்எல்ஏஸ்னு இப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஷ்யூவை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க மீடியாக்கள்லையும் அதிகமாக பரபரப்பாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த பத்தொன்பதாம் தேதி வந்து மொபைல் ஷாப்பை வந்து ஒரு கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக திறந்ததுனால இவர் ஜெயராஜ் அவர்களை வந்து கூப்பிட்டு ஸ்டேஷனுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க கூப்பிட்டு போகும்போது ரொம்ப நேரமாக இருக்குது அப்படின்னு பென்னிஸ் அவர்களும் வந்து போனாராம் ஸ்டேஷனுக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜெயராஜ் அவர்கள் வந்து கடுமையாக போலீஸ் வந்து தாக்கியிருக்காங்க ஸோ கண்ணு முன்னாடியே ஜெயராஜ் அவர்கள் வந்து தாக்கினா ஐ மீன் அப்பாவை வந்து தாக்கினா எந்த ஒரு பையன் சும்மா இருப்பார் அவரும் போயிட்டு என்னென்னு கேட்டிருக்காரு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவரையும் சேர்த்து வந்து போலீஸ் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக தாக்கினதாக வந்து சொல்லப்படுது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பத்தொன்பதாம் தேதி நைட்டு அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இருபதாம் தேதி முழுக்க அவங்கள வந்து ரெண்டு பேரையும் தந்தை மகன் ரெண்டு பேரையும் ஸ்டேஷன்லேயே வச்சு பயங்கரமாக அடிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா பென்னிஸ் அவர்களுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் பாடி பார்ட்ஸ் ஐ மீன் நான் சொல்கிறது வந்து ஆண்குறி அதை வந்து ரொம்பவே கொடூரமாக அடித்து தாக்கினதாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா பிளட் லீக்கேஜ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விஷயம் எப்படி தெரியுதுன்னா அவங்க செல்வராணி அவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஐ மீன் பென்னிஸ் அவர்களுடைய தாயார் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க மூணு ட்ரெஸ்ஸு வந்து நான் எடுத்து கொடுத்தேன் அந்த மூணு ட்ரெஸ்லேயுமே வந்து பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் ஐ மீன் ரத்த கரைகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப அழுதுகிட்டே சொல்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க மூணு ட்ரெஸ்ஸு மாற்றியும் அவருக்கு ரத்த கரை இருக்குன்னா அப்போது எந்த அளவுக்கு கொடுமையான ஒரு தாக்குதல் வந்து நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து யோசிங்க சரி போலீஸ் தரப்புலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க எஃப்ஐஆரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் வந்து லாக்டவுனை வந்து இவர் வயலேட் பண்ணிட்டார் எக்ஸ்ட்ரா டைம் வந்து இவர் கடையை திறந்துட்டாரு அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் கேட்கும்பொழுது ஐ மீன் அரெஸ்ட் பண்ணல அவங்க கேட்கும்பொழுது அவங்க வந்து தரையில் வந்து க உருண்டு புரண்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எஃப்ஐஆரில் போட்டதாக சொல்கிறாங்க ஸோ தேவையில்லாமல் யாருமே வந்து தரையில் வந்து உருண்டு புரளவே மாட்டாங்க ரொம்ப ஒரு ஜோவியலான ஒரு விஷயமாக தான் ரொம்ப காமெடியான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது கேட்கும்போது ஸோ இது வந்து ஒரு குக்டப் ஸ்டோரி மாதிரி இவங்க வந்து எஃப்ஐஆர் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கி
ஸோ மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுக்கும்பொழுது ஒழுங்காக மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுத்திருந்தாங்கன்னா உடம்பு முழுக்க பிளட் லீக்கேஜ் அதுவும் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ப்ரைவேட் பார்ட்டில் வந்து பிளட் லீக்கேஜ் லீக்கேஜ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக எந்த ஒரு டாக்டருமே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நிறைய இடங்களில் வந்து லூப் ஹோல் இருக்குது இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஈகோ இஷ்யூவாக வந்து இல்லை ஒரு டாமினன்ஸ் இஷ்யூவாக வந்து ஆட்டிடியூட் காட்டணும் வணிகர்கள் மத்தியில் வந்து போலீஸ்னால் யாருன்னு காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெண்டென்சியை வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கையில் எடுத்துருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க இந்த இதற்கு இதற் இந்த இஷ்யூவில் வந்து சம்மந்தப்பட்ட ரெண்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்கிறாங்க அவங்கள வந்து ஆயுதப்படைக்கு வழக்கம் போல் தான் ஆயுதப்படைக்கு வந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடியோட கலெக்டர் அவர் சந்தீப் நந்தூரி அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஸ்டேஷனில் இருந்தால் நாலு போலீஸை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா அவர் வந்து சொல்கிறாங்க ஐ மீன் இடை நீக்கம்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறோம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் நம்பலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து சுத்தமாக நம்பிக்கை கிடையாதுங்க ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த தூத்துக்குடி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்துக்கு வர்றது இந்த ஸ்டெர்லைட் இஷ்யூ தான் எனக்கு வந்து ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்படிப்பட்ட ஸ்டெர்லைட் இஷ்யூவில் ரொம்பவே நியாயமாக தான் அவங்க போராடினாங்க அப்படிப்பட்ட போராட்டமே பின்னாடி வன்முறையாக மாற்றப்பட்டது ஷூட் அவுட்டே நடந்துச்சு நிறைய உயிர்களை வந்து கொண்டாங்க பதிமூணு பேர்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலேயும் உயிர் இழந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரியல ரெண்டு வருஷம் மேலே ஆகிடுச்சு அந்த தூத்துக்குடி செலைட் இஷ்யூவில் அதுக்கே பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஐஆர் வந்து இன்னும் ஃபைல் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து தூத்துக்குடி போலீஸோட இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இது வந்து தூத்துக்குடி போலீஸுக்கு மட்டும் இல்லை ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இப்படி தான் நிறைய இடங்களில் ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்குமே அதை பார்த்திங்கன்னா பைசா வந்து இருக்கணும் பைசா இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து நம்ம ஈஸியாக சமாளிச்சிடலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு சாமானிய ஒரு மனுஷனாக போகணுன்னா ஐ மீன் இந்த காவல்துறையாக இருக்கட்டும் இல்லை நீதித்துறைக்காக இருக்கணும் அப்படிலாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீதி வந்து கண்டிப்பாக கிடையவே கிடைக்கவே கிடைக்காது ஏன்னா இதான் வந்து நம்மளுடைய ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஜுடிஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இப்படி தான் இருக்குது அதான் என்னுடைய ஒரு பார்வை இதுதான் இதுக்கு வந்து சரியான ஒரு நீதி கிடைக்குமா அப்படின்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீதிலாம் கிடைக்காதுங்க வழக்கம் போல் தான் ஏதாவது பூசி முழுகிற மாதிரி முழுகிடுவாங்க ஏன்னா எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கடைநிலை ஊழியர்களை தான் வந்து இவங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லை படிநீடை நீக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க டாப் அஃபீஷியல்லாம் வந்து இந்த இஷ்யூவில் வந்து சம்மந்தப்பட்டிருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து எஸ்கேப் ஆகிடுவாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாபநாசம் படம்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் டாப் அஃபீஷியல் அவங்க ஒருத்தவங்க லேடி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட சூப்பர்விஷனில் தான் இந்த மாதிரி குடும்பத்தை கமல் குடும்பத்தெல்லாம் வந்து டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க பட் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பாதிப்பானது பார்த்திங்கன்னா அந்த லோ அந்த கான்ஸ்டபிள் மட்டும் தான் பாதிப்பாவார் மற்றபடி மேலே கூடிய அஃபீஷியல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அவங்களும் வந்து ஈஸியாக ரிட்டர் ஆகிடுவாங்க ஸோ இதுதான் நடக்கும் எங்கேயுமே எப்போவுமே அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய சின்ன போஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் அதிகமாக பாதிப்பாகவாங்க பட் சம்மந்தம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் வந்து சம்மந்தம் படக்கூடிய ஒரு இந்த மாதிரி இஷ்யூவாக தான் இதெல்லாம் இருந்திருக்கும் என்னுடைய ஒரு பர்சனல் வியூ தான் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தேட் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து மூவ் ஆகிடும் ஏன்னா நேஷ்னல் க்ரைம் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து நூறு லாக்அப் டெத் வந்து நடந்திருக்கான் நூறு லாக்அப் டெத் நடந்தாலும் அதில் ஒருத்தர் கூட இன்றளவு வந்து தண்டனையே வாங்கலை அப்போ நூறு உயிர் போச்சு இல்லையா அந்த நூறு உயிருக்கு என்ன மரியாதை இருக்குது ஸோ இதுதான் இப்போது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையே நான் இதோட இன்னொரு வி ஒரு ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு வந்து பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் ஏன்னா நண்பர் ஒருத்தர் வந்து காவல்துறையில் இருக்கார் ஐ மீன் போலீஸாக இருக்கார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கோட போகும்போது சொல்வார் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் நம்மளை பார்த்து சொல்லுவார் நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபஸர் உங்களுக்கு கிடைக்கிற மரியாதை பேங்க் எம்ப்ளாயி இவர் கிடைக்கிற மரியாதைலாம் வந்து எங்களுக்குலாம் கிடைக்கவே இல்லை ஐடி ப்ரொஃபஷனில் இருக்கார் இவர் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கார் ஆனால் இவர் கிடைக்கிற மரியாதை கூட எங்களுக்கு போலீஸ்க்கு வந்து கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து அவர் சொல்லுவார் சென்னையில் போகும்பொழுது ஏன்னா டீ கடைக்காரர் கூட டீ கொடுத்தா ஒரு மாதிரியாக பார்த்துட்டு டீ கொடுப்பார் அது எங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் அவங்க கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுதான் போலீஸ் ஏன்னா நண்பர்கள் எல்லாருமே கேட்பாங்க நாங்கள் மக்களுக்காக தான் இவ்வளோ வேலை செய்கிறோம் டே நைட் டியூட்டிலாம் பார்க்குறோம் இருந்தாலும் ஏன் வந்து
மக்களையாள்வோம் மனங்களையாள்வோம் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் மகிம்சையாலும் நன்றி வணக்கம்